옛날 시골에 소한 마리 지나가면 양쪽으로 꽉 찼던 바로 그길 이쁜 내부 영상만 죽어라 올리겠죠 이래서 제가 답사를 다니는 거 아닙니까 찍사홍의 전원마을 답사기 오늘 가볼 곳은 경기도 의왕시 오전동 오메기 마을입니다 지난번에 이어 다시 묻겠습니다 호젓함대 인프라 모든 조건이 동일하다고 할때 무조건 딱 하나만 고른다면 오늘 다녀온 곳 그야말로 완벽하게 이 호젓함과 여유에만 올인한 마을 지난번 안산 송호마을과는 완전히 데칼코마니 정반대죠 근데요 이 무슨 운명의 장난인지요 재밌게도 이두 마을 토지 가격마저 아주 비슷합니다 이렇게 같은 돈 가지고 완전히 호젓함만 선택했을 때 과연 어떤 일이 벌어질까요? 게다가 서울 턱 밑에 있음에도 불구하고 어쩜 이렇게 올드할 수 있는 건지요? 궁금하시죠? 그럼 영상 끝까지 시청 바랍니다 아 참고로 토지 가격은 제목과 썸네일에서 확인해 주시고요 일단 가볍게 차로 한 바퀴 출발! 서울 아래 깡촌 발견 경기도 의왕시 오잔동 오메기 마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다 크으 진입로 좀 보세요 어디선가 시작부터 소똥 냄새가 어, 어. 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 산 아래 몇 가구 없는 한적한 시골 마을 위성 사진으로 한번 볼까요 디귿자 모양으로 남쪽 실개천을 향해 오목하게 형성된 마을 그래서 오메기 마을이라 불린다죠 아니 그나저나 길이 계속 좁아집니다 이게 길이 지금 맞는 건지 암튼 올라가 봤는데요 여기가 요즘 광고하던 타운하우스 현장 같은데요 여기도 나중엔 이런 시골길은 쏙 빼고 이쁜 내부 영상만 죽어라 올리겠죠 이래서 제가 답사를 다니는 거 아닙니까 암튼 아이고 저저 저 길이 저와 이게 이게 길이냐고요 까놓고 정말 개판 5분 전이었습니다 아하 저리 나와버리는데요 여기서 돌려야겠습니다 다시 거꾸로 내려가서 이번엔 다른 쪽 줄기로 한번 들어가 봐야겠네요 이번엔 오메기 가운데 말길로 입장 이쪽도 길이 뚝뚝 끊겨 있을 게 뻔하니 조심해야겠네요 이 길포 이거 옛날 시골에 소한 마리 지나가면 양쪽으로 꽉 찼던 바로 그길 기억하시나요? 딱그 정도 넓이입니다 어. 진짜 가평 연천도 이 정도는 아니었는데 <웃음> 역시 길 없음 다시 차를 돌렸습니다 이쯤 되면 거의 차 버리고 그냥 걷는 편이 더 빨라 보이죠 이번엔 여기 녹색 펜스 옆으로 한번 돌아서 들어가 보겠습니다 여기도 아니네요 그나저나 가구 수가 상당히 적죠 전원 마을이라고 하기에도 좀 어려운 규모인 듯 저쪽에도 길이 있긴 있는데요 저기는 이따가 걸어서 한번 들어가 봐야겠네요 이 동네는 차로 돌면서 큰 그림은 고사하고 빠꾸하고 길 찾다가 세월 다 갔는데요 그럼에도 불구하고 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 암만 촌이라 해도 서울 아래 의왕시 도로망은 잘 되어 있겠지 또 대중교통은 어떨까 초중고는 당연히 시내 쪽에 있을 듯 여기서 얼마나 걸릴까 그리고 거기에 대형마트와 종합병원 다 들어와 있겠지 근데 이 동네 왠지 예전에 뭔가 개발하려다가 만것 같은 그런 분위기인데 혹시 지금 토지 거래는 가능할까? 이 정도면 대략적인 이 마을 분위기는 파악되셨을 겁니다 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 출발! 가장 먼저 마을을 숨쉬게 하는 대동맥 큰 도로를 살펴볼까요? 우선 마을로 직접 연결되는 도로죠 과천 봉담 고속도로 청계와 의왕 IC 양쪽으로 진입 가능합니다 또 금천구청과 수원시청을 관통하는 경수대로도 코앞이고요 조금만 올라가면 수도권 일순환 도로까지도 만날 수 있습니다 와이 정도면 큰 도로 아주 괜찮죠? 완전 띵호아 근데 문제는 바로 마을과 연결되는 작은 도로 마을로 이어진 샛길을 따라 앞으로 나오면 은 보시다시피 왕복 2차선의 작은 도로가 이렇게 형성되어 있네요 아 이게 뭔가요? 차선이 꼴랑 두 개라니 다행히 동네에 사람이 없어 그렇지 조금이라도 사람이 늘면 동맥경화 걸리기 딱 좋겠네요 시골이라 그런지 개가 엄청 많습니다 버스 정장이네요 나름 그럴듯합니다 버스는 두 대가 있습니다 한 대는 부곡동 쪽으로 가고요 다른 한 대는 의왕시청 쪽으로 갑니다 네 맞아요 둘다 지하철역까지 바로 가는 버스 
여기서 가장 가까운 1호선 당정역까지 가려면 버스 한번 갈아타고 약 30분 정도 걸리네요 이 정도면 완전 시골 버스죠 여기가 서울 바로 밑이 맞나 싶을 정도로 매우 열악한 대중교통 무척 아쉬운 대목입니다 하지만 교육은요 나쁘지 않습니다 차로 10분 정도만 나가면 보시는 것처럼 초중고가 쫘아락 펼쳐져 있으니까요 물론 무조건 시내로 나가야 한다는 전제 아래 요 앞에 고천중학교가 여기 있네요 그나마 가장 가까운 곳 바로 이 고천중 걸어서 약 15분 정도면 마을에서 충분히 등하교 가능합니다 야 요즘엔 실내체육관도 저렇게 많이 보이네요 지금 마을 앞인데요 보시다시피 아무것도 없습니다 이쪽에 중국집 커피샵 뭐 코다리집 뭐 이런 맛집들 몇개 외에는 거의 뭐 가볼 만한 곳이 없네요 다행히 요 앞에 모락산 둘레길이라도 있어서 사람들이 좀 왔다 갔다 하고 있습니다 참 휑하죠 겨울이라 특히 더 그러네요 하지만 여기서 차로 조금만 나가면 언제 그랬냐는 듯 의왕 시내가 쫙 펼쳐집니다 보세요 아까 본 풍경과는 완전 정반대죠 여기선 다양한 인프라들 어렵지 않게 만나볼 수 있는데요 크게 두 가지 종합병원과 대형마트만 확인해보죠 종합병원은 차로 17분만 나가면 군포 쪽에 지센병원이 있고요 평촌 방향으로 20분 가면 한림대 성신병원에 닿을 수도 있습니다 대형마트는 더 가깝네요 주생활권인 의왕 시내로 5분만 나가면 이마트 의왕점이 있습니다 지금 저 앞에 보이는 산이 모락산이고요 모락산 아래쪽으로 마을이 이렇게 듬성듬성 형성되어 있습니다 요 앞쪽에는 오전천인데요 글쎄요 물이 지금 굉장히 마른 상태인데다가 보시면은 굉장히 더럽습니다 <웃음> 의왕시 오메기 지구 개발사업 속도 낸다 작년 9월 기사죠 아 그랬었구나 어째 시골 깡촌으로 남아있긴 위치가 너무 좋더라 이런 동네 솔직히 서로 개발 못해 안달라는 딱 그런 자리 그동안 여러 차례 불발된 이 마을 개발 드디어 뭔가 팔을 걷어붙이는 모양새인데요 일단 2024년까지는 토지거래 시 허가를 받아야 한답니다 이 부분 개별 답사 전꼭 참고하시고요 하지만 잘 아시죠? 정부 개발이라는 게 차일피일 연장은 기본이고 엎어지기도 다반사 일단 좀더 상황을 지켜봐야 되겠네요 아하 답사는 여러분 자유니까요 마음껏 실컷 다녀오시고요 모락산 둘레길 종합 안내판입니다 저는 지금 여기 있고요 요 앞쪽이 오메기 마을이네요 서울 아래 깡촌 발견 지금까지 경기도 의왕시 오전동 오메기 마을 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해 보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 오메기 마을 서울 턱 밑에 있음에도 불구하고 깡촌 시골스러움이 남아 있었던 이유 바로 개발 논의에서 계속 뒤로 뒤로 순번이 한없이 밀렸었던 게 원인인 것 같네요 헌데 최근 이 마을 다시 한번 토지거래 허가구역으로 묶였다는 점 거듭 참고하시기 바랍니다 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다 주거독립 만세!